o meu amigo Zé Biaba, rapaz. Rapaz, foi até bom te ver aqui, meu amigo. Eu tô com vontade aqui de vender aqui uma fazenda pra tu. Macho, uma casa luxuosa, arrudeada de alpente. Mas pensa, uma casa avaliada a 100 mil contas. Perto de um, um pé de pau lá, macho, de Timbaúba. Aí eu queria saber que tu não queria comprar, meu amigo Zé Piaba. Olá, compadre Cantões. Tudo bom mesmo? E aí, rapaz? A Serra vai vender a fazenda mesmo pra mim mesmo. Tô animado esperando aí quanto é o valor que você vai dizer. E vamos, aí como é que nós faz? Precisa ir olhar a fazenda ou não? Meu amigo Zé Piaba, você tá desconfiando de mim, ô homem. Eu vendo a fazenda, não preciso você, eu ir lá mostrar você, ô homem. Não se preocupe não, que eu sou um homem de confiança, rapaz. Um braço direito aí, rapaz, de caba do exército. Ah, também foi no exército, ah, os caba lá confiar em mim. Mas assim, eu tô vendendo essa fazenda por 100 mil, meu amigo. Ela é rodeada de alpente, tem gado. Aí, mente. Tem tudo, é toda cercada. É novinha, rapaz. Tudo limpinho, nem mato tem lá, ô homem. Você vai querer comprar ou não? Vai ficar com a história fiada, ô Pois é, Quais Cantão, é o seguinte, eu vou comprar a fazenda a você. Agora é o seguinte, eu não tenho dinheiro para ajeitar o documento não. Agora se você passar o documento por sua conta, eu vou ficar com a fazenda para os 100 mil. Pois meu amigo, deixa comigo que a gente assina é no cartório, homem. Relaxa, agora você faz só o pix para mim, né? Porque eu tô precisando e tô precisando vender essa fazenda. <risos> Pronto, aí você já fez o pix, meu amigo? Pô, eu vou fazer agora, viu? Vou fazer agora e você pode ficar tranquilo que o pix é feito na hora, não tem conversa. Rapaz, pois meu amigo Zé Piaba, até é feito o trato. O Pix chegou agora aqui, 100 mil conto na minha conta. A fazenda é sua, meu amigo Rei. Cara, meu amigo Zé Piaba, eu vou cuidar, viu? Vou cuidar que eu ainda vou pra Fortaleza, rapaz. Eu só quero só a chave da casa, que é pra onde eu ir pra lá dar uma espanada, que é pra onde eu amanhã eu já quero fazer minha festa lá com meus amigos lá. Chave que nada, homem. Rapaz, eu tenho um celular aqui digital, que ele foi programado só pra abrir a porta da casa. Ele é digital aqui, ó. Você faz só clicar aqui, a porta abre automaticamente. Pois é, meu amigo, eu vou dar esse celularzinho aqui, que é a chave é ele, viu? É isso aí. Ô, uhum. oh, Quatro Cantões, quer dizer que a casa lá o negócio é sofisticado, é na tecnologia, né? Pronto, meu amigo, hey, Zé Piaba, eu vou cuidar ali, que eu tô rachado ainda, eu vou pra Fortaleza, homem. eu vou, vou dar uma viajada por lá. Pois é, valeu! Ah, eu é cuidado, enganei aquele peixe. Tem um peixe, foi lá pra fazenda olhar pra gente. A casa lá toda destiorada. Quem me quer, vem foi eu, viu? 100 mil conto. Eu vendi a ele, ó. Tô com dinheiro aqui, escrevi agora o resto. Eu peguei os cantões. Pitanco, ó. Me vendeu uma fazenda dessa daí, rapaz. A fazenda faz muito dinheiro. Vai mais de milhões e outros. E a, a casa lá toda na tecnologia. Do jeito que ele me diz, rapaz, se for verdade, eu tô é rico, rico demais mesmo. Pois é, eu vou ralar. Cuidar, olhar essa casa, eu quero cuidar e ir pra dentro dela, porque se eu não for, pode aparecer alguém e deixa de orar ela. Pois é, eu vou ralar. Pois é, rapaz. Saber de onde é, onde é a casa. Olá meu amigo, eu vim por aqui que eu comprei uma fazenda do nosso amigo Chico Antônio e eu queria saber de você de onde era a casa da fazenda porque eu tô vendo aqui uma barraca aqui, não sei de onde é que fica a casa da fazenda Pai, a casa da fazenda é essa aqui, mas o, o homem já morreu e a bicha ficou tendo história, é a casa de Itai, pô Quem foi que vendeu essa casa? Doido? É um doido, só pode ser O compadre Chico Antônio que me vendeu essa fazenda, eu, eu me vendeu sem eu vir olhar e aí eu tô pensando, tava pensando que fosse uma casa né, cheia de tecnologia que ele falou né? Nossa, é um mané mesmo, o Chico Antônio, mas aquele homem é o cabo mais caloteiro aqui da fazenda do Capim aqui, homem. Fazenda não, né? Porque o povo foi parte tudo embora e ficou essa casa aqui. Ele vendeu essa casa pra você, rapaz, você se lascou, homem. Ah, Maria. Ah, rapaz, cabra ruim aquele enrola um medonho, porque tem uma corrinha de longe da Bahia, comprei esse terreno dele aqui, comprei e ele me enganou, dizendo que era fazenda, tinha uma tecnologia na casa e quando chegar aqui tem uma casa caindo aí. Como é que pode, rapaz? Isso é um enrola um medonho, rapaz. Toda a vida ele me enrola. E aí eu vou tomar umas provas desse negócio, se dá certo eu pego, lascar ele tão bem, porque. Desse jeito aí, rapaz, não dá não, viu? O filho ainda viajou com meu dinheiro ainda, ele agora vai curtir, vai passar um ano sem vir, né? Eu vou até falar pro meu amigo Paulo Ricardo que ele tá me enrolando direto, se ele dá um jeito lá. Você é um mané mesmo, quando essa aí eu vou embora, você se lascou, rapaz, o homem enrolou mesmo. Ah, acaba burro, viu? <risos>